আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আমি তোমাদের স্বাগত জানাই অষ্টম শ্রেণীর গণিত ক্লাসে অষ্টম শ্রেণীর গণিতের আজকে আমি পাটিগণিত অংশে অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায় পরিমাপের বেসিক্যালি যে আমাদের ম্যাথ ম্যাটিক্স করতে যে সৃজনশীলের জন্য যে অতিরিক্ত কিছু অংশ জানার প্রয়োজন আছে সেটি নিয়ে আমি একটু আলোচনা করব আগে তোমাদের পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু এ মূলত এই তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের যে সূত্রগুলো জানা দরকার এগুলো আমি তোমাদের আপলোড দিয়েছি আজকে আমি তোমাদের সামনে আয়ত ক্ষেত্র নিয়ে যে তোমাদের তৃতীয় অধ্যায় পার্টি গণিতে যে ম্যাথগুলো থাকে এই ম্যাথগুলোর বিষয়ে আমরা আয়ত ক্ষেত্রের হয়তো দৈর্ঘ্য প্রস্তুত দেওয়া আছে আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা কীভাবে নির্ণয় করব বা আয়ত ক্ষেত্রের এই যে দৈর্ঘ্য প্রস্তুত দেওয়া আছে আয়তকার বাগানের ভিতরে যদি দুই মিটার চড়া রাস্তা থাকে সেই ক্ষেত্রে রাস্তা বাদে যে আমরা ক্ষেত্রফল কীভাবে নির্ণয় করব বা একটি আয়ত ক্ষেত্রের আমরা যে তিনটি সূত্র কীভাবে জানবো এটি আমাদের আজকে একটু আলোচনা করার প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে আমাদের জানতে হবে পিথাগ্রসের উপপাদ্য পিথাগ্রসের উপপাদ্য যদি তোমাদের আমি বলতে চাই অ্যাকচুয়ালি নবম অধ্যায়ে যে পিথাগ্রস উপপাদ্য আছে এই পিথাগ্রস উপপাদ্যের সূত্রটা এত ইম্পর্টেন্ট যে আমি তোমাদের পাটিগণিতে তৃতীয় অধ্যায় আমি যদি এভাবে বিবেচনা করি যে এই অষ্টম শ্রেণীর ম্যাথ ক্লাসে বিশেষ করে যদি আমি জেএসসির কথা বলি জেএসসি পরীক্ষাতে তোমরা পাটিগণিতে তৃতীয় অধ্যায় শুরু কর শুরু করার আগে যদি আমি এভাবে চিন্তা করি যে তোমাদের নবম অধ্যায় জ্যামিতি যে পিতাগ্রস এই পিতাগ্রস উপপাদ্য কমপ্লিট হয়েছে আমি একটু পিতাগ্রস উপপাদ্যের বিষয়ে যদি একটু আলোচনা করতে চাই সেই ক্ষেত্রে যদি এভাবে আমি তোমাদের বলি যে আমি একটি সমকোণ ত্রিভুজ এখানে এঁকেছি একটু লক্ষ্য করো এই সমকোণে ত্রিভুজে আমি এ বি সি নাম দিয়ে দিলাম এ বি সি একটি সমকোণ ত্রিভুজ সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে সমকোণ ত্রিভুজের সমকোণে যদি এখানে বি কোণটি আমি নাইনটি ডিগ্রি বলি তাহলে সমকোণের বিপরীত বাহুটাকে আমরা বলবো অতিভুজ এখানে আমরা এসি বলতে আমরা অতিভুজ এসি পাচ্ছি তোমরা হয়তো বলতে পারো যে স্যার আপনি পাটিগণিতের আহ অনুশীলিতে আপনি জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা করছেন কারণ আমি আয়ত ক্ষেত্রের যে কর্ণের দৈর্ঘ্যটা কিভাবে পাবো এটি মূলত আমি একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা যদি এখানে বলি বিসিটা আমরা ভূমি বলবো বিসি বাহুকে আমরা বলবো ভূমি এবং এখানে এবি বাহুকে সমকোণ সংলগ্ন বাহুকে আমি লম্ব বলবো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা পিথাগ্রস উপপাদ্য আমি এখানে লিখেছি দেখো পিথাগ্রস উপপাদ্য তাহলে এবিসি যদি বলি এবিসি সমকোণ ত্রিভুজের এবিসি সমকোণে ত্রিভুজ সমকোণে সমকোণে যার যদি বলতে চাই এখানে আমাদের বি কোণটা আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইনটি ডিগ্রি সেক্ষেত্রে এই বি কোণ নাইনটি ডিগ্রি হওয়ার কারণে বি কোণের বিপরীত ভাবে আমরা অতিভুজ এখানে এসি স্কোয়ার সমান আমরা বলতে পারবো এসি স্কোয়ার সমান এবি স্কোয়ার প্লাস এখানে আমরা বি সি স্কোয়ার বলতে পারবো আর এসি শুধু যদি আমরা রাখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রুট ওভার হয়ে যাবে এবি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে শীর্ষ অর্থাৎ বি এস সি কোণের এ কোণের বিপরীত বাহু বি সি কে আমরা ছোটাতে এ দ্বারা প্রকাশ করতে পারবো এ সি বি কোণের সি কোণের এ বি সি কোণ অর্থাৎ সি কোণের বিপরীত বাহুকে আমরা সি দ্বারা প্রকাশ করতে পারবো এবং এ বি সি কোণ এ বি কোণের বিপরীত বাহুকে আমরা বি দ্বারা প্রকাশ করতে পারবো সেই ক্ষেত্রে এসিটা যদি আমরা বলি তাহলে আমি পাচ্ছি দেখো বি সমান আমরা এ বি সমান আমরা পাবো সি স্কোয়ার আর বি সি বলতে আমরা পাচ্ছি দেখো এ স্কোয়ার সেই ক্ষেত্রে আমরা এই বি কে আমরা অতি সহজে বলতে পারবো কর্ণ আমরা যদি এখানে বলতে চাই কর্ণর কর্ণ দৈর্ঘ্য আমি এটা পরে তোমাদের একটু দেখে দিচ্ছি যে কর্ণের দৈর্ঘ্যটা আমরা কিভাবে পাবো ওকে তাহলে আমি এখানে এসি বাহু পাচ্ছি মূলত এবিসি সমকোণ ত্রিভুজের এটা বলার কারণ যদি আমি এভাবে একটি আয়ত আঁকি এই চিত্রের সাথে কম্পেয়ার করে যে এ বি সি ডি একটি আয়ত যেখানে আমি নব্বই ডিগ্রি দিলাম এখানে একটি দাঁত দিলাম এখানে একটি দাঁত দিলাম এটিকে আমি দুইটি দাঁত দ্বারা প্রকাশ করলাম এটিকে আমি দুইটি দাঁত দ্বারা প্রকাশ করলাম তাহলে আমার এডি বাহুকে এডি বাহুকে যদি আমি এ ধরি তাহলে আমার বিসি বাহু কিন্তু হবে এ এবং এ বি বাহুকে যদি আমি এখানে যদি সি ধরি তাহলে এটিও হবে আমাদের সি সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এ কমা সি যোগ করি তাহলে আমরা এসি আমরা পাচ্ছি মূলত একটি কর্ণ 
এসিটাকে আমরা কর্ণ বলতে পারবো তাহলে এখানে আমরা এবি সিডি আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্র ফল সমান আমরা লিখতে পারবো এখানে এ ইন্টু সি লিখতে পারবো বা এখানে আমরা যদি বলি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ যদি বলি আমরা এখানে বর্গ একক বলবো ওকে এখানে যদি দৈর্ঘ্য এ ধরি তাহলে এ ইন্টু প্রস্থ যদি আমরা সি ধরি তাহলে এ সি বর্গ একক এটি কিন্তু একটি আমাদের আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র আবার যদি এভাবে বলি যে এ বি সি ডি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা এ বি সি ডি আয়তক্ষেত্রের আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা আর আমরা জানি কোন একটি ত্রিভুজ বা কোন একটি চতুর্ভুজ এর পরিসীমা বলতে আমরা এবি বাহু প্লাস বিসি বাহু প্লাস সিডি বাহু প্লাস এডি বাহু অর্থাৎ এ থেকে শুরু করে আমরা বি পর্যন্ত বি থেকে শুরু করে সি পর্যন্ত আবার সি থেকে শুরু করে ডি পর্যন্ত আবার ডি থেকে শুরু করে আবার যদি এই বিন্দুতে পৌঁছাই তাহলে সম্পূর্ণ আয়তক্ষেত্রের চারিদিকে আমরা একবার ঘুরে আসলাম এটি মূলত আমাদের পরিসীমা হবে তাহলে আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা যদি বলতে চাই তাহলে আমরা এখানে পাবো এবি প্লাস বিসি প্লাস সিডি প্লাস এডি আর পরিসীমা বলতে শুধু একক হবে কারণ দৈর্ঘ্যগুলো আমরা যোগ করব তাহলে দেখতে পাচ্ছি এবি এর মান যদি আমি বলি সি প্লাস এ প্লাস আবার সি প্লাস এ যদি আমরা এভাবে লিখতে চাই তাহলে আমরা পাচ্ছি দেখো টু সি প্লাস টু এ টু যদি আমরা কমন নিই তাহলে সি প্লাস এ পাচ্ছি ফাইনালি আমরা লিখতে পারবো টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ শুধু একক লিখব এই দুইটি সূত্র কিন্তু তোমরা যদি সেভেনের কথা আমি বলি তোমাদের সেই ক্ষেত্রে সেভেনে কিন্তু তোমরা শিখে এসেছো এখন আমি অষ্টম শ্রেণীতে এই পাটিগণিতের ম্যাথ তোমাদের সলিউশন দিতে যে কিন্তু আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমি জানি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা জানি এখন এই পিথাগোরাসের উপপাদ্যের সাহায্যে আমরা কিভাবে কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব ওকে তাহলে এখন যদি কর্ণের দৈর্ঘ্য তোমাদের সামনে একটু তুলে ধরতে চাই আমি এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা একটু মুছে দিলাম এবং আমি যদি এখান থেকে একটা অংশে এভাবে মুছে দিই তাহলে আমাদের পাশে যে সমকোণী ত্রিভুজ আছে এই সমকোণী ত্রিভুজের সাথে দেখো একটু কম্পেয়ার করো এ বি সি একটি সমকোণী ত্রিভুজ হয়েছে এই সমকোণী ত্রিভুজে তোমাদের যদি একটু বলি এখানে আমরা এটাকে বলতে পারবো কর্ণ এটি একটি কর্ণ পেলাম তাহলে কর্ণের দৈর্ঘ্য আমরা যেভাবে পাবো কর্ণের দৈর্ঘ্য যদি বলি এটি কিন্তু ব্যতিক্রম কর্ণের দৈর্ঘ্য বলতে আমরা যদি এসি বলি সেই ক্ষেত্রে কম্পেয়ার যদি করি এসি বলতে আমরা এখানে পাচ্ছি দেখো এ বি স্কোয়ার প্লাস আমরা বলতে পারবো বি সি স্কোয়ার হোল রুট ওভার এখানে দেখো লিখেছি এসি বলতে এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার তাহলে এসি এর মান আমি যদি এই বি কোনের বিপরীত বা বি ধরি তাহলে এস এর মান আমি পাচ্ছি বি আর বি বলতে আমরা পাচ্ছি দেখো সি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার হোল রুট ওভার সেই ক্ষেত্রে আমি যদি একটু এটাকে উল্টা ভাবে লিখে আসি তাহলে কর্ণের দৈর্ঘ্য সমান আমি পাবো দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস প্রস্থ স্কোয়ার হোল রুট ওভার একক ওকে যদি বা আমি এটা উল্টা ভাবে তোমাদের দেখালাম এখানে যদি একটু খেয়াল করো সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করো যে আমি যদি এই আয়তক্ষেত্রের পরিসীমাটা একটু মুছে দিই সেক্ষেত্রে এইটার সাথে লিঙ্ক যদি তোমাদের একটু দেখায় লিঙ্ক করলে দেখো এ বি সি ডি সমকোণী ত্রিভুজ ছিল আগে তোমাদের বিবেচনা একটু আলোচনা করেছি এই ক্ষেত্রে এসি কর্ণের দৈর্ঘ্য পেলাম তাহলে কর্ণ এসি বলতে আমরা এখানে এসি কর্ণ সমান আমরা পাচ্ছি দেখো সি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার হোল লুট ওভার অর্থাৎ কর্ণের দৈর্ঘ্য পাচ্ছে ফাইনালে আমরা বলতে পাচ্ছি দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস প্রস্থ স্কোয়ার হোল রুট ওভার ওকে এই 
আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল জানতে হলে আমি যদি বা জ্যামিতির একটি অংশ তোমাদের সামনে তুলে ধরছি আমি এই সাইটের মাধ্যমে তোমাদের একটু আলোচনা করতে চাই এটি যে তৃতীয় অধ্যায়ে ম্যাক্সিমাম যে তোমাদের ম্যাথগুলো আছে যেটা সপ্তম শ্রেণী থেকেও তোমরা পরিমাপ থেকে জেনে এসেছো আমি যখন তোমাদের এই চ্যাপ্টারের প্রতিটি ম্যাথ চেষ্টা করব কমপ্লিট করা এবং একটি ম্যাথ কমপ্লিট করার সাথে সাথে আমার যে সৃজনশীলের যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্নের যেটা থাকবে ওখানে আমরা এই অতিরিক্ত অংশ কর্ণের দৈর্ঘ্য কীভাবে নির্ণয় করব বা আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা কীভাবে নির্ণয় করব বা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রে বলে আমরা জানি এটি কিন্তু আমাদের জানার প্রয়োজন আছে কারণ এমন হতে পারে যে একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণ বরাবর আমরা যদি কোনো একটি বেড়া দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্য কত হতে পারে আয়তক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য পোস্ত দেওয়া থাকলো যদি বা তোমাদের কাছে এমন মনে হতে পারে স্যার অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য আমরা এই ধরনের মতো ম্যাথ পাবো না তবে বলবো যে জেলা স্কুল বা ক্যাডেট কলেজ বা তোমরা যেহেতু ক্লাস এইটে বিশেষ করে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলবো যে অষ্টম শ্রেণীতে তোমরা নবম শ্রেণীর প্রায় ফর্টি পারসেন্ট ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম জিওমেট্রি বলো বা বীজগণিতের অংশ বলো যেটাই বলো না কেন এই বিষয়গুলো তোমরা পাচ্ছ যার কারণে আমি চেষ্টা করব যে আজকে তোমাদের সামনে আয়তক্ষেত্রের তিনটা সূত্র পেয়েছি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেলাম আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা পেলাম এই মাত্র পেলাম আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য সমান আমরা বলবো দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস পোস্ত স্কোয়ার সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে দৈর্ঘ্য এবং পোস্ত আমরা পাবো এই দৈর্ঘ্য পোস্তের মান এখানে বসাবো আর সবচেয়ে সুসংবাদ এই কারণে যে অষ্টম শ্রেণীতে কিন্তু তোমরা সুযোগ পাচ্ছ ক্যালকুলেটার ইউজ করতে সেক্ষেত্রে ক্যালকুলেটার তোমরা ইউজ করবা এরপরে আমি যখন ম্যাথ সলিউশন দিব তখন আর একটু ইনডিপে তোমাদের বলার চেষ্টা করব তোমরা অলওয়েজ আমার ক্লাসগুলো দেখতে থাকো এবং পরবর্তী ক্লাসে আবার আমি পরবর্তী কোনো একটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব সেই শুভকামনায় আজকের এই ক্লাস শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ